Gracias, presidente. Buenas tardes. Estimados compañeros diputados y diputadas, el pasado 27 de febrero fue aprobado en el Pleno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público el dictamen correspondiente a dos iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal. Este dictamen pretende otorgar el marco jurídico a uno de los componentes del programa de impulsor al sector financiero, presentado por el Ejecutivo Federal y Banco de México el pasado 8 de enero de 2019, en relación a la inclusión financiera de casi 7 millones de jóvenes en el contexto de los programas de apoyos para este sector. Esta comisión dictaminadora considera que la inclusión de los jóvenes de entre 15 y 17 años al sistema financiero resulta un avance positivo para un segmento de la población que día a día aumenta su participación social y económica en la sociedad mexicana y que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México tiene un universo de aproximadamente 7 millones de personas entre 15 y 18 años de edad. Cabe precisar que la actual legislación civil dispone que si bien los menores pueden ser sujetos de derecho y titulares de patrimonio, son sus padres o tutores quienes tienen la facultad para administrar el patrimonio del menor de edad, toda vez que éste no puede disponer libremente de sus bienes ni contratar por sí mismo. Asimismo, los padres y tutores tienen derecho al 50% del usufructo de los bienes del menor, salvo que provengan de su trabajo. En este sentido, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera adecuado dotar de herramientas a los jóvenes que por ley pueden trabajar, a fin de que, de que reciban sus salarios y los administren por sí mismos. Acorde con los principios previstos por la legislación común que permite el, disfruto, el, el disfrute de los frutos de trabajo de una persona. De igual manera, está de acuerdo en la propuesta de prever que los menores de edad, a partir de los 15 años, puedan abrir por sí mismos cuentas de depósito bancario de dinero, así como disponer de los fondos depositados en dichas cuentas, sin la intervención del padre, madre o tutor en virtud de que precisamente los fondos que serán canalizados a través de dichas cuentas serán principalmente los que obtengan del trabajo de los adolescentes y de los apoyos de los programas de gobierno que se destinen directamente a los estudiantes. Lo anterior significa que con este dictamen se podrá incluir financieramente a los 7 millones de jóvenes que se encuentran en ese rango de edad, quienes podrán abrir una cuenta de ahorro bancaria, con lo cual se facilitará que estos jóvenes que se encuentran en edad de estudiar el bachillerato y sean elegibles para recibir becas, puedan incorporarse al uso de los servicios financieros y a la formalidad, lo que contribuye no solo a la inclusión financiera, sino también al desarrollo y crecimiento económico de México. Por otro lado, el dictamen faculta a Banco de México para establecer las medidas que van a determinar las características, nivel de transaccionalidad, limitaciones, términos y condiciones de las cuentas de depósito que podrán ser abiertas por los menores de edad y la prohibición para contratar préstamos o créditos con cargo a fondos depositados de dichas cuentas. Es de suma importancia 
enfatizar que este dictamen no tiene por objeto ampliar la edad a la cual los adolescentes adquieren su capacidad legal. Es decir, únicamente les otorga como excepción a las restricciones legales a su personalidad. El beneficio de abrir cuentas bancarias antes de cumplir su mayoría de edad. De tal manera que los productos, las características y los servicios que se permitan en la regula regulación del Banco de México deberán considerar que los adolescentes aún no cuentan con capacidad legal para realizar por sí mismos actos jurídicos distintos a la apertura de su cuenta bancaria de depósito o, por tanto, debe mantenerse la tutela y protección que la ley les otorga en razón de su capacidad natural. Es por lo anterior que se somete ante esta honorable Asamblea el presente dictamen para que los diputados y las diputadas de esta 64 legislatura apoyemos a los jóvenes mexicanos que son el pilar de nuestra sociedad y del crecimiento de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada.